觉睡了，眼睛都肿了，是吗？全是你害的，是我害的，谁叫你穿白衬衫？减就没了，你少操心了，因为我现在还是新人，所以才跟你混混。等将来我成了超模了，我就不跟你玩了。别臭美啊！等我成了王牌经纪人，我还不带你玩了呢。看到我昨天的表现了吧？要不是我介绍的那么精彩，我们公司能选中那么多人？你厉害，你厉害。我当然厉害了！哎哎哎，刘助理，哎，这是给马总的资料，你帮我给他吧。哦，好。嗯，辛苦了。嗯，你怎么了？我，我我我我很好，就是你。说什么啊？你被炒鱿鱼啦！这这这真的。什么事？听说我们解雇了。是啊，为什么？为什么你不知道吗？我就迟到了一次，我就被解雇了，太冤枉了。哼，什么？冤枉？马总，我一直都很努力工作，这次选拔一点都没耽误，而且还很成功啊。许多事情就是这样，做对了未必能得到奖励。但做错了，就一定会受到惩罚。经纪人的职责是协助设计师和模特进行选择和被选择，但是你迟到了，模特们乱作一团。设计师和选秀指导老师在开始之前没办法工作，就连我这个总经理也被叫出来收拾烂摊子。马总，我知道错了，我以后一定会更加努力的工作。求求你留下我吧！一个连起码的职业道德都没有的人，我们公司不需要。马总，求求你再给我一次机会。我已经给过你一次机会了。好了，别浪费我时间了。人是不需要说话的。
们说完呢。定格了，行。进来吧。看样子啊，你和你邻居的关系处的可不怎么样啊。可能是谁家的小孩干的吧？什什什么呀？你看这乱的呀，这跟跟狗窝差不多了。您坐。怎么没人照顾就是不行？你每天就吃这个呀？这怎么有营养啊？你看你，不是你你你，大清早上你你喝啤酒啊，对身体不好。这这，哎呀，这乱的！回来的日子也不短了吧？也不去看我，你跟他有深仇大恨呢？我想他未必愿意见到我。胡说，他不知道有多惦记你呢。怎么样？今天跟我回去吃晚饭吧。谭婶儿，干什么？干什么瞪那么大眼睛？你能来我这儿，我很高兴。咱们能不能别提他了？那你打算恨他一辈子啊？其实他那也是迫不得已啊。一个女人家的难处，说了你也不懂。一句话，跟不跟我回去？今天不去。我的话你也不听啊。别的都行，就这个，您逼不了我。哎呀，这马瑞呀，也真是可怜。都这么大年龄了。身边呢，连个知冷知热的人都没有。你说忙了大半辈子吧，这到老了，病得那么严重，连个看他的人都没有。唉，你说他多可怜呢？本来他不让我告诉你。怕你担心，可是我实话告诉你吧，他可能不好了。不好了？什么不好啊？他有胃疼的老毛病，你是知道的。这前几天呢，去了趟医院，检查结果很糟糕。医生说，说说我，反正我也不太懂，看那意思。可能是那个想都不敢想啊！我就求你了，求你回去，哪怕只看一眼，真是太可怜了。这晚上疼的呀，整宿整宿都睡不着觉啊！哎呦，你今天做这么多干什么呀？咱们俩吃得了吗？谁说是咱俩呀？这不还有青瑶吗？我去洗一下手。青瑶，别坐那了，快过来吃饭
青瑶，这是你最爱吃的，多吃点啊！谢谢。现在，在一家酒吧工作。嗯，你对这样的生活感到快活吗？啊，很快活。那那什么，我去切点水果啊。你呀、啊，别胡闹了，别浪费生命了。回到正轨，回到属于你的世界吧。属于我的世界，哼！你天生就是干这个的，你自己也很清楚。那是你一厢情愿的想法。我知道的是，我这辈子再也不想回到 T 台上。你非要这样说，我也没有办法。可是你还记不记得是谁？为了模特比赛，没日没夜的苦练，得了一个小小的奖项，高兴的一夜都没睡着觉。没错，当时的样子，现在想想也非常可笑。可是，这一切都是为了什么？都是为了讨好你。从小到大，我做的一切都是为了讨好你。你把我的人生做了这么久，也该放手了吧？我那是为了你好，你太年轻，不知道什么对你更重要。更重要？对于我来说，你毁了我最重要的东西。每个人都有自己的命运，可是为了成功，必须要有所牺牲。命运，没错。可是，你该知道，我不是一个认命的人。我以为你在外面历练了一年多，会变得成熟一些，没想到你还是那么的幼稚。你的人生是你自己的，谁也左右不了。但是，你不能为了报复我，埋没自己的才华。你简直是愚蠢透顶！如果不是谭事说你的身体，我根本就不会进这个门。我身体怎么了？我身体好得很。你怎么又吵起来了？哎呀，你说好不容易来一次，你这是何苦呢？你又在他面前演什么戏了？以后我们之间的事，不用你管。不管就不管，你以为我愿意管呢？这是今年最让我感到惊喜的作品，各位请看一下，这幅画明显的具有当代艺术家在新时代自我选择和判断的特征。他利用数码影像合成的新技术，呈现出画面上的视觉张力，唯美、自恋、魔幻。苏小姐啊，请恕我打断一下，这位艺术家的名字我好像从来没有听说过。他是一位新人，是一位街头艺术家。街头艺术家，嗯，恐怕难登大雅之堂吧。而且，他也没有受过正统的艺术教育，我觉得风险太大了。可是我觉得，正因为如此，他才挣脱了原有的规范和秩序，用暧昧的情绪和图示，挑战不再明确和变得模糊的道德约束。他是用他的心在画，用一颗赤裸的心去当成眼睛看这个世界。这种年轻人所迸发出来的创作冲动和自信。难道不是现在模式单一的艺术市场所欠缺的吗？我相信，为这个展览投资，一定会带给您超出想象的回报。
对于这个艺术家，我还是很不确定，但是我更相信你的专业眼光。那就祝我们合作愉快吧。好，合作愉快。那我就不送了，麻烦你帮我送各位出去一下。嗯，好，走吧。请慢走啊，各位，再见。再见，慢走。专门来接我？是啊，很荣幸为您效劳。都几点了，孩子怎么还不到呢？再等等吧，啊！来了，爸，爸，妈，妈，才回来。不好意思，路上有点堵。啊，哎，怎么又瘦了呢？哪有，我不一直都这样吗？行了，就等你们来了，吃饭吧。啊，好。最近公司情况怎么样？好，挺好的。之前客户突然临场提出变动要求，马瑞轻易就给化解了，而且效果还出奇的好。不得不佩服他的临场应变能力，真的很棒。嗨，这个女人一向老道的很，野心大的很呐。你可不能处处被她抢了风头，关键时刻要给她点颜色看看。虽然现在她是总裁，但瑞瑞公司是我们家旗下的产业，你可要搞明白了。这个马小姐啊，她的工作能力的确强，不然的话也不会一手创立出瑞亿时尚这样一流的模特公司。她能有今天靠的是什么？你们要好好琢磨琢磨，而且要跟她好好学学。当然了，不仅仅只是学习而已，啊？嗯，我知道了。哦，吃东西。是啊。哎，你不是说有新下的碧螺春吗？哦，对啊，你等一下啊。怎么了？没什么。你不是要喝碧螺春吗？我这就去给你泡了。这里，你别难过，不就是一份工作吗？咱们不稀罕。您那么优秀，走到哪儿都有人抢着要的。别安慰我了，我是没看书的，没有人会再用我了。女魔头哪年不都得开掉十个八个吗？人家不都混挺好的吗？你能坚持到现在，已经算是奇葩了。你那么勤奋，我相信你可以的。你你哭什么呀？我自己一个人哭就好了。你走了，我还有什么意思？我也不干了。哎呀，好了，你别傻了。你现在好不容易分进来一组，很快你就火了。可是咱们不是说好了吗？你做王牌经纪人，我当国际超模，咱俩双剑合璧，走向拼米。没有我，你照样可以做超模的。我不要，我要跟你双剑合璧。我去安慰你吧，我我我
我真的不难过了。我想以王牌经纪人的身份出现在文清扬面前，现在只是一个梦了、啊。开始，我的噩梦才刚刚开始。舍言，嗯，我已经到公司了，你还在过来的路上啊？嗯，我去办公室等你。嗯，好，一会儿见。嗯、谭大婶，啊，是你呀、啊，好久不见啊，您的身体还好吗？挺好的。来找关总经理吧。那什么，我还有活要干，我先走了。哎，谭大婶。啊。青瑶，她最近好吗？这这，我怎么知道呢？青瑶跟您最亲了，她回来了谁都不见，总该是要见您的吧？谭大婶，您帮帮我好不好？我真的没有别的办法了，我欠她的。你怎么会在这儿？看到我就这么糟糕吗？不好意思，我还有事失陪了。你知道今天我站在这里需要多大的勇气吗？你知道这一年多我每天是怎么过的吗？不知道，也不想知道。还在恨我，对不对？哼，你也太把自己当回事了吧！青瑶，你别这样，我只想跟你好好谈谈。我们之间有什么好谈的？嗯，关夫人，难道婚姻生活太平淡，想找婚外情？你一直带着他。什么？青瑶，我已经有女朋友了。哎，你怎么才回来呀，傻子？买这么多东西也不给我打个电话，我好去接你啊！哎，你这样子真可爱，亲一个。
个什么？疯女人！站住！有点乱。你这是干什么？若曦要结婚了。我知道。知道？原来你早就知道了。这次选拔对你很重要。你要是这样走了，你失去的不仅是爱情，还有你的梦想。梦想？谁的梦想？别像小孩子一样！别再利用我了！为了满足你的野心，我已经够努力了。
下一个活动的场地，就拜托兄弟你了。老同学，咱俩这关系不用跟我客气，来，喝酒。来，祝我们合作愉快，好，干杯，来。哎，顺爷，我怎么听说文清瑶那小子又回来了？好像是。哎，你说这话什么意思？哎，没什么意思，就是咱都知道，若曦跟他有过一段，你就不担心？那已经是过去的事儿了。对，谁不知道咱们硕言现在跟若曦那是模范夫妻呀、啊，对不对？对呀、啊，是啊是啊，上学那会儿，他们可是我们系里的金童玉女，我们那时可羡慕的很呢、啊。哎，行了行了，别说了，来喝酒，来怎么才回来啊？啊，我想喝点水。你喝酒了？嗯，喝了一点。那洗个澡睡吧。怎么看上去脸色不太好、啊？嗯，可能是太累了吧。啊，你有跟青瑶联系吗？没有。你怎么这么问啊？啊，呃，那天酒会上也没来得及多聊几句，不知道他现在过得怎么样了。是啊。要不你先去睡吧，我去洗个澡。嗯，那我去帮你放水。好，一会儿叫你。嗯。
开门。这是你扔的。对不起，我不是故意的。不是故意的，那昨天乱丢垃圾也不是故意的。嗯，我我没有啊。没有，芹菜、白菜丢一地不是垃圾。哦哦、呃，那个那个是我昨天刚买的菜，那不是垃圾。菜丢在地上就是垃圾。再丢罚款！哎呀，对不起，对不起，我以后再也不丢了。我我做一个良好市民，嗯，以后楼梯上所有的垃圾全部交给我，都让我来打扫。爸，你在这干嘛呢？哎，啊？你确定？嗯。我可以，那就是我的秘密啊！而且那是我家隔壁，就是那个天天闹得我们睡不着的家伙。哎，镇定点好不好？说什么疯话呢？哎呀，真的，真的，真的。原来是这样，怪不得那天他倒在公寓前面呢。巧啊！会不会？傻瓜，难道你不知道我早就喜欢上你了？说什么呀？你是在跟我说话吗？真是你在那儿想什么呢？你，我会喜欢你，我会喜欢你，疯了吧，大姐？我怎么会喜欢上你这样疯疯癫癫的女人呢？你平时是不是不照镜子呀？头发像泡面，眼睛没有片儿，面窝二两肉。我喜欢圆脸的。哦，真是大白天说梦话呀！你难道看不出来，我是做给别人看的？什么？拿我气别的女人？这是我的初吻。哎，他是你偶像吗？嗯。那你被偶像吻一下会死啊？哎呀，你不懂，不懂，真不懂。上帝呀、啊，快给我一个答案吧